হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওটেকট্রনিকের অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিয়ে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো আর্থকুয়েক বা ভূমিকম্প এই ভিডিওতে আমরা ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ধারণা এবং ভূকম্পীয় তরঙ্গের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলো চিত্রসহ আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথম আমরা জেনে নেব ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ও ধারণা বিষয়টি তাহলে প্রথম প্রশ্ন রয়েছে ভূমিকম্প বলতে কি বোঝো ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এই কম্পন কখনও মৃদু কখনও আবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে এই ধরনের আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলা হয় এরপরে রয়েছে ভূমিকম্প কি প্রকার ভূ আলোড়ন প্রক্রিয়া সেটি হলো আকস্মিক ভূ আলোড়ন প্রক্রিয়া কম তীব্রতার ভূমিকম্প বা মৃদু ভূমিকম্পকে কি বলে সেটা হলো ট্রিমোর অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি ধস পড়ে ধস হবে ধস পড়লে বা বিস্ফোরণ ঘটলে এই মৃদু ভূমিকম্পকে ট্রিমোর বলা হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলতে কি বোঝো ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছুটা নিচে গভীরে যে স্থানে ভূকম্প তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলে তাহলে আমরা এই চিত্রতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে কোনটি হলো ভূমিকম্পের কেন্দ্র অর্থাৎ ভূতকের নিচে অর্থাৎ এটা যদি ভূতক হয় তার নিচে কম্পনের তরঙ্গ যেখানে উৎপত্তি লাভ করে সেই স্থানটিকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা উৎসস্থল বা ফোকাস বলা হয়ে থাকে এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে জেনে নিই তার মধ্যে রয়েছে যে সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে কত কিমি গভীরে এর মধ্যে ভূমিকম্পের কেন্দ্রের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো ষোলো কিমি গভীরতায় কি প্রকার ভূতকের মাধ্যমে ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় সেটি হলো স্থিতিস্থাপক ভূতকের মাধ্যমে এরপরে জেনে নেব ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশি লক্ষ্য করা যায় কোন গতিতে সেটি হলো উল্লম্ব গতিতে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টার বলতে কি বোঝো তাহলে দেখে নিই যে ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরে ভূপৃষ্ঠের যে বিন্দুতে ভূমিকম্পন তরঙ্গ প্রথমে এসে পৌঁছায় সেই বিন্দুকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বলা হয় আমরা চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আগে দেখে নিই যে ভূমিকম্পে ঝাঁকুনি প্রথম অনুভূত কিন্তু কোথায় হয় সেটা হলো ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে বা চিত্র আমরা দেখে নেব যে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের স্থান কোথায় রয়েছে অর্থাৎ ভূগর্ভে অবস্থিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি ভূপৃষ্ঠে সোজাসুজি ওপরে ভূপৃষ্ঠে স্থানটিকে অবশ্য স্থানটিকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বা এপিসেন্টার বলা হয়ে থাকে এবং যেটা বলছে যে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থান কথা সেটা হলো ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উল্লম্বভাবে ঊর্ধ্বে ভূপৃষ্ঠের অবস্থান একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা ভূমিকম্পের কেন্দ্র উপকেন্দ্র বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে দুটি টেকটনিক প্লেট রয়েছে এবং এই টেকটনিক প্লেটগুলো যে রয়েছে তার মাঝে একটা ফল্ট বা চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে এবং নিচে রয়েছে মেন্টেল এবং এরপরে কি হচ্ছে এই চ্যুতি রেখা বরাবর ক্রমশ একটা প্লেট অপর প্লেট থেকে কি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং সেখানেই তৈরি হয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশ চাপ দেওয়ার ফলে ফোর্সের ফলে কি হচ্ছে প্লেটগুলো এখানে ফল্ট লাইন তৈরি হয়েছে এবং এর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ফোকাস বা ভূমিকম্পের কেন্দ্র এবং যেটা পড়ছিলাম যে একেবারে উপরে রয়েছে এপিসেন্টার এবং এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিভাবে তৈরি হলো ভূমিকম্প এবং উপকেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এখানে আমরা আগেই পড়ছিলাম যে সবচেয়ে ঝাঁকুনি যেটা হলো ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ঝাঁকুনি পরিলক্ষিত হয় এর পাশাপাশি প্রশ্ন রয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের গতিবিধি কীরূপ সেটি হলো উলম্ব প্রকৃতির আমরা দেখলাম যে তরঙ্গ কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের গতি সেটা হলো উলম্ব প্রকৃতির হয়ে থাকে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে তরঙ্গের গতি কীরূপ সেটি হলো অনুভূমিক প্রকৃতি অর্থাৎ আমরা যদি এই চিত্রটাকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্র থেকে দেখা যাচ্ছে উল্লম্ব প্রকৃতির কিন্তু উপকেন্দ্র থেকে কী হয় ক্রমশ 
ওটা হলো অনুমিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে ভূমিকম্পের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কোথায় লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো উপকেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় ভূমিকম্পের কেন্দ্রে কম্পনের মাত্রা বেশি হয় না কেন সেটি হলো কারণ কেন্দ্র থেকে কম্পনের স্পন্দন তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে ভূমিকম্পের কেন্দ্রে কম্পনের মাত্রা বেশি হয় না আমরা তরঙ্গগুলোকে নিয়ে বিস্তারভাবে আলোচনা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে যে ভূমিকম্পের কেন্দ্র কম্পনের মাত্রা কেন হয় না কারণ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে এখানে তরঙ্গটা দেখা যাচ্ছে চারপাশে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এই কারণেই ভূমিকম্পের কেন্দ্রে কম্পনের মাত্রা বেশি হয় না এরপরে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বিষয়টি শুধু মাত্র বোঝার যে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থানটা কিভাবে নির্ণয় করা অর্থাৎ আমরা এটা অনেকেই শুনে থাকি যে ভূমিকম্পের এপিসেন্টার কোথায় যখনই আর্থকুয়েক হয় তখনই এটা শোনা যায় যে এপিসেন্টার এখানে তৈরি হয়েছে এবার তাহলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব এখানে বলেছে যে ভূমিকম্পে উপকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করতে প্রথমে তিনটি আলাদা আলাদা সিসমোগ্রাফ কেন্দ্র নির্বাচন করা হয় অর্থাৎ সিসমোগ্রাফ নিয়েও জানব তাহলে আগে জানিয়ে রাখি যে সিসমোগ্রাফ হলো ভূমিকম্প মাপা যন্ত্র অর্থাৎ ভূমিকম্পের যে রিক্টার স্কেলে মাপা হয় সেটা হলো মা যে যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় যে যন্ত্রে মাপা সেটা হলো সিসমোগ্রাফ আমরা সিসমোগ্রাফ নিয়েও আলোচনা করব তার আগে আমরা এটিকে বোঝার চেষ্টা করি যেখানে বলছে যে তিনটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটি কেন্দ্রের নির্বাচন করেছে যে কেন্দ্রগুলি বাছাই করা হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কিন্তু বেশি থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে কেন্দ্রগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক দূরত্ব কিন্তু ভালোই অবস্থান রয়েছে ধরা যাক গ্রাহক যন্ত্র এতে অর্থাৎ এতে এখানে পি তরঙ্গ ধরা পড়ল সকাল আটটা পঁচিশ মিনিটে এবং অর্থাৎ এই যে গ্রাহক যন্ত্র এ রয়েছে এখানে পি তরঙ্গ ধরা পড়ল আটটা পঁচিশ মিনিটে আবার এখানেই এস তরঙ্গ ধরা পড়ল আটটা পঁচিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড সুতরাং সময়ের ব্যবধান কত চল্লিশ সেকেন্ড এভাবে গ্রাহক যন্ত্র বি ও সিতেও কি হয় সময়ের ব্যবধান পাওয়া যায় অর্থাৎ বিতেও পি তরঙ্গ আসলো যতটা আসলো তার মধ্যে এই ব্যবধান একটা পাওয়া গেল ঠিক সিতেও একই রকম পাওয়া গেল অর্থাৎ তিনটি স্থান উপকেন্দ্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে অর্থাৎ এখানে যে উপকেন্দ্র রয়েছে তাদের কিন্তু তাদের যে পি তরঙ্গ এবং এস তরঙ্গ এদের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এদের অবস্থান করতে দেখা যাচ্ছে এই যে সময়ের ব্যবধান ওপর ভিত্তি করে ভূকম্প পরিলেখ থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্বের তিনটি মাপ পাওয়া যায় অর্থাৎ এটা হলো উপকেন্দ্র এবং পি তরঙ্গ এস তরঙ্গের ব্যবধানে যদি এতটা দূরত্বে পাওয়া যায় তাহলে এই মাপটাকে নিয়ে তিনটি মাপ পাওয়া যায় ঠিক একইভাবে এরও মাপ পাওয়া যায় এবং এর ক্ষেত্র মাপ পাওয়া যায় এবং মাপ পাওয়া যায় যে এই মানচিত্রে এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে স্থানের মধ্যে যে স্থানের জন্য যে দূরত্ব পাওয়া যায় অর্থাৎ এটা যদি এটার জন্য যদি এতটা দূরত্ব পাওয়া যায় এর জন্য যদি এতটা দূরত্ব পাওয়া যায় এবং বীর জন্য যদি এতটা সময় দূরত্ব পাওয়া যায় তাহলে কি হয় সেই দূরত্বকে ব্যাসার্ধ ধরে তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করা হয় তাহলে আমরা যদি আরও ক্লিয়ারলিভাবে ব্যাপারটিকে বুঝতে চাই যে বলেছে যে তিনটি বিন্দু নিল অর্থাৎ উপকেন্দ্র নির্বাচনের জন্য এবার উপকেন্দ্র এটা ধরা হলো এবার সেক্ষেত্রে কি হলো এখান থেকে পি এবং এস তরঙ্গে সময়ের ব্যবধান বার করা হলো এবং সময়ের ব্যবধান বার করে দেখা গেল যে প্রতিটা ব্যবধান কিন্তু বিশেষ রয়েছে উপকেন্দ্র থেকে এর ব্যবধান দেখা গেল এতটা রয়েছে বি থেকে দেখা গেল এর ব্যবধান এতটা রয়েছে অর্থাৎ পিও এস তরঙ্গের সেখানে পিও এস তরঙ্গের এবং মানটা এবং এ থেকেও দেখা গেল এখানে রয়েছে তাহলে এটাকে ব্যাসার্ধ ধরে অর্থাৎ এই স্থানটিকে ব্যাসার্ধ ধরে একটা বৃত্ত অঙ্কন করা হলো অর্থাৎ প্রতিটারই এখানে করে বৃত্ত অঙ্কন করা হলো এবং এটারও বৃত্ত অঙ্কন করা হলো এবার বৃত্ত অঙ্কন করতে গিয়ে দেখা গেল যে এই তিনটি বৃত্ত যে বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করেছে সেই বিন্দুটি হলো উপকেন্দ্রের অবস্থান অর্থাৎ এ বি এবং সি যেটা বিন্দুতে ছেদ করে সেটা হলো উপকেন্দ্র ধরা হবে অর্থাৎ তিনটি প্রথমে কেন্দ্র ধরা হলো উপকেন্দ্রে অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রথমে কেন্দ্র নির্বাচন করা হলো অর্থাৎ এটা ভুল বলা হয়েছিল যে কেটা হলো কেন্দ্র এক একটা এবং পিও এস তরঙ্গের এখানে মানটা এসেছে এত দূরে অর্থাৎ ব্যাসাতে ধরে নেওয়া হলো এবং বৃত্ত অঙ্কন করে দেখা গেল তিনটি বৃত্ত একটা স্থানে মিলিত হয়েছে 
বৃত্তে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবং সেটি হলো উপকেন্দ্র তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে অবস্থান নির্ণয় এরপরে জেনে নেব ভূমিকম্পের প্রতিবাদ উপকেন্দ্র বলতে কি বোঝো ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কম্পনের তরঙ্গ সর্বাধিক দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায় ভূপৃষ্ঠের সেই স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিপাদ উপকেন্দ্র বলা হয় অর্থাৎ এটা যদি আমাদের পৃথিবী থাকে এবং এটা যদি এখানে উপকেন্দ্র তৈরি হয় ঠিক একেবারে নিচে ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে ভূমিকম্পের প্রতিবাদ স্থানের অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ এটা যদি এপিসেন্ডার হয় তাহলে এটা হলো এর প্রতিবাদ স্থান বা প্রতিবাদ উপকেন্দ্র বলা হয় বলেছে যে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কম্পনের তরঙ্গ সর্বাধিক দূরবর্তী স্থানে এসে পৌঁছায় সেই স্থানটিকে ভূমিকম্পের প্রতিপাদ কেন্দ্র বলা হয় এরপরে আমরা জেনে নেব ভূকম্পীয় তরঙ্গের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ সেসমিক ওয়েবস তার আগে জেনে নেই যে ভূকম্পীয় তরঙ্গ কাকে বলে প্রথমে সংজ্ঞাটা জেনে নেব কাকে বলেছে যে শিলাস্তরে পীড়নের ফলে উৎপন্ন শক্তি তরঙ্গ ঢেউয়ের মতো ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে প্রথমে উল্লম্বভাবে এবং পরে অনুমিভাবে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রে প্রথমে উল্লম্বভাবে এবং পরে উপকেন্দ্র থেকে অনুভূমিকভাবে চারপাশে যে ছড়িয়ে পড়ছে এই যে তরঙ্গ এটিকে বলা হয়েছে ভূমিকম্পের তরঙ্গ এই ভূমিকম্প তরঙ্গ এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভূমিকম্পের তরঙ্গ কিভাবে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে প্রথমে উল্লম্বভাবে উপকেন্দ্রে যাচ্ছে এবং কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে উপকেন্দ্রগুলোতে সেটাই এখানে ভূমি ভূকম্পীয় তরঙ্গের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা রয়েছে এবং আমরা যদি একটা ছোট উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও বুঝতে চাই যেখানে বলেছে যে পুকুরের জলে একটি পাথরের টুকরো যদি এখানে ছোড়া অর্থাৎ এখানে যদি একটা ঢিল ছোড়া হয় পুকুরের জলে তাহলে দেখা যায় যে চক্রের আকারে ঢেউগুলো কি হয় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এখানে এখন লক্ষ্য করতে পারছি ছড়িয়ে পড়ে তেমনি ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ঢেউয়ের আকারে কম্পন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যাওয়া যায় তত কি হয় তরঙ্গের তীব্রতারা ক্রমশ কমতে থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যেখানে তরঙ্গের তীব্রতাটা বেশি এবং এই স্থানে যে রয়েছে এখানে কিন্তু তরঙ্গের তীব্রতাটা কম রয়েছে আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে এখানে লক্ষ্য করব এবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পাথরের ঢিল মারার মাধ্যমে এতক্ষণ আমরা ভূকম্পীয় তরঙ্গ সম্পর্কে জানলাম এরপরে ভূকম্পীয় যে ভূমিকম্পীয় যে তরঙ্গ প্রধানত কয় প্রকার হয়ে থাকে সেটা জেনে নিই সেটা হলো প্রধানত দু প্রকার হয়ে থাকে সেটা হলো বডি ওয়েভ বা দেহ তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা সারফেস ওয়েভ বা এটাকে এলফ ওয়েভ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বলা হয়ে থাকে এরপরে আমরা জেনে নিই দেহ তরঙ্গ কাকে বলে যেসব তরঙ্গ ভূকম্পন কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে দেহ তরঙ্গ বলে অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে অভ্যন্তর ভাগে থেকে কী হয়েছে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ এখানে বডি ওয়েভ দেখা যাচ্ছে এবং বলা যাচ্ছে যে ভূকম্প কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ এটা হলো পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এবং এরপর পরে কী হয়েছে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা পৃষ্ঠ তরঙ্গ এর পাশাপাশি জানছিলাম যে পৃষ্ঠ তরঙ্গ এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে সারফেস তরঙ্গ কী রয়েছে এটা হলো ভু পৃষ্ঠে রয়েছে এই জন্য এটাকে পৃষ্ঠ তরঙ্গ বলা হয় এটা আমরা নিয়ে জানব তার আগে আমরা প্রথমত দেহ তরঙ্গ বিষয়টিকে বিস্তারভাবে জেনে নিই তো প্রথমে রয়েছে যে দেহ তরঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী সেটি হলো দুই প্রকার প্রাথমিক তরঙ্গ বা পি ওয়েভ বা পি তরঙ্গ এবং গৌণ তরঙ্গ বা এস তরঙ্গ অর্থাৎ এটাকে পি তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভও বলা হয়ে থাকে আর গৌণ তরঙ্গ বা এস তরঙ্গ বা সেকেন্ডারি ওয়েভও বলা হয়ে থাকে এভাবে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে দেহ তরঙ্গের অপর নাম কি সেটা হলো পি ও এস তরঙ্গ দুটিই হবে এরপর আমরা জেনে নেব যে পি তরঙ্গ বা প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভ বলতে কি বোঝো ভূমিকম্প তরঙ্গ ভূকম্পন কেন্দ্র থেকে যে তরঙ্গ সর্বপ্রথম উপকেন্দ্রে এসে পৌঁছায় তাকে প্রাথমিক তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভ বলে তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ এটা যদি কেন্দ্র হয় কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম যে উপকেন্দ্রে এসে পৌঁছচ্ছে সেটি হলো ভূমিকম্প সেটি হলো ভূমিকম্পের প্রাইমারি ওয়েভ বা প্রাথমিক তরঙ্গ এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বপ্রথম আঘাতকারী তরঙ্গের নাম কি সেটা হলো পি তরঙ্গ হলো সবচেয়ে 
প্রথম আঘাতকারী তরঙ্গ এরপরে জেনে নেব যে পুশ ওয়েভ বা ধাক্কা তরঙ্গ নামে পরিচিত কোন তরঙ্গ সেটা হলো পি ওয়েভ অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশ একটা অপর থেকে কী হচ্ছে ক্রমশ ধাক্কা বা ঠেলা দিচ্ছে এই কারণে পি ওয়েভ পরিচিত রয়েছে ঠেলা তরঙ্গ বা ধাক্কা তরঙ্গ বা পুশ ওয়েভ নামে খুব জোরে এসে ধাক্কা দেয় বলে এর পাশাপাশি রয়েছে পি তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে কেন তরঙ্গ যেদিকে যায় মাধ্যমের যে কণাগুলো সেগুলো কি হয় সেদিকেই কাঁপতে থাকে এখানে আমরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো যে এটা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এবং মাধ্যমের কণাগুলো যে রয়েছে যে দিকে যায় সেদিকেই কাঁপতে থাকে এখানে মাধ্যমের কণাগুলো রয়েছে এবং যেদিকে যায় সেদিকেই কাঁপতে থাকে এটা জেনে নিলাম এরপরে জানবো যে পিতরঙ্গে দৈর্ঘ্যের প্রকৃতি কিরূপ সেটা হলো খুব ছোট হয়ে থাকে এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও শক্তিশালী তরঙ্গের নাম কি সেটা হলো পিতরঙ্গ আমরা পিতরঙ্গের বিষয়টিকে একটা দেখে নেব পিতরঙ্গ কিভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব ছোট বা ক্ষুদ্র এর তরঙ্গগুলো রয়েছে না পি তরঙ্গ রয়েছে এবং ক্রমশ এবং এবং ধাক্কা দিচ্ছে এবং পুশ তৈরি করছে এই কারণে এটা হলো পুশ তরঙ্গ নামেও পরিচিত এবং সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী তরঙ্গ হলো পি তরঙ্গ পি তরঙ্গের গর্গতিবেগ কত সেটি হলো পাঁচ থেকে চোদ্দ কিমি পার সেকেন্ড হয়ে থাকে এবং পি তরঙ্গের বিস্তার কোথায় কোথায় লক্ষ্য করা যায় সেটা জেনে নিই ভূত গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল অর্থাৎ তিনটি যে স্তর রয়েছে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ সেই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়েই পিতরঙ্গ প্রবেশ করতে পারে এখানে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝে নিচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটি হলো পিতরঙ্গ এবং এই যে নীল লেখাটা যে রয়েছে এবং এটি হলো সব তর সব স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে পারে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ এটা হলো গুরুমণ্ডল এবং এটা হলো কেন্দ্রমণ্ডল এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়েই পিতরঙ্গ যেতে পারে এরপরে রয়েছে পিতরঙ্গের প্রবাহের মাধ্যম লেখ সেটি হলো কঠিন তরল ও গ্যাসীয় তিনটি মাধ্যমের মধ্য দিয়েই যেতে পারে এবং সংকোচন তরঙ্গ রূপে পরিচিত ভূমিকম্পের কোন তরঙ্গ সেটি হলো প্রাথমিক তরঙ্গ এর পাশাপাশি রয়েছে শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ কোনটি সেটা হলো পি ওয়েফ বা প্রাথমিক তরঙ্গ হলো শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ তরঙ্গ অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ যেটা রয়েছে সেটা হলো পি তরঙ্গের মতোই সমস্ত মাধ্যমের মধ্য দিয়েই যেতে পারে সেই কারণেই বলা হয়েছে যে পি তরঙ্গ হলো শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ একটি তরঙ্গ কোন ভূকম্পীয় তরঙ্গের ফলে শিলা সমান্তরালে কম্পিত হয় আমরা এখানে চিত্রতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে শিলাগুলো কি হয়েছে সমান্তরালভাবে কম্পিত রয়েছে অর্থাৎ এই চিত্রতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সমান্তরালভাবে একটা রয়েছে ভাব রয়েছে এখানে সমান্তরালতা ভাব রয়েছে পি ওয়েভের ক্ষেত্রে এরপরে রয়েছে ভূমিকম্পলিক যন্ত্র বা সিসমোগ্রাফ যে রয়েছে প্রথম ধরা পড়ে কোন তরঙ্গ সেটা হলো প্রাথমিক তরঙ্গ প্রাথমিক তরঙ্গ হলো ভূমিকম্পলিক যন্ত্রে প্রথম ধরা পড়ে এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে এটা হলো ভূমিকম্প তরঙ্গ এবং প্রথম যেটা ধরা পড়ছে সেটা হলো পি তরঙ্গ এরপরে রয়েছে এস তরঙ্গ এবং এরপরে রয়েছে এল তরঙ্গ এবং আমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা আমরা যেটা দেখছিলাম যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির তরঙ্গ এরপরে রয়েছে এস তরঙ্গ বা গৌণ তরঙ্গ কাকে বলে তাহলে জেনে নিই কাকে বলে উপকেন্দ্রে যে তরঙ্গ তরঙ্গের পরে পৌঁছায় অর্থাৎ যে তরঙ্গ কি হবে এখানে এখানে একটু মিস্টেক রয়েছে পি তরঙ্গের পি তরঙ্গের পরে পৌঁছায় তাকে মাধ্যমিক তরঙ্গ বা এস তরঙ্গ বলা হয় এবং কম গতিবেগ সম্পন্ন তরঙ্গ কোনটি সেটি হলো এস তরঙ্গ কম গতিবেগ সম্পন্ন তরঙ্গ অর্থাৎ মাঝারি হতে পারে সবচেয়ে ধীরগামী কিন্তু সেটা হলো এল তরঙ্গ সবচেয়ে ধীরগামী এস ওয়েভ বা গৌণ তরঙ্গের গড় গতিবেগ কত সেটা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট টু কিমি পীড়ন তরঙ্গ কাকে বলে অর্থাৎ এস তরঙ্গের বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা শর্ট কোশ্চেনের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করছি তাহলে সেটা হলো এস তরঙ্গ কেন শিলাস্তরে পীড়নের সৃষ্টি করে বলে এস তরঙ্গকে পীড়ন তরঙ্গ বলা হয় আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে এস তরঙ্গকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলা হয় কেন কারণ তরঙ্গ যেদিকে প্রবাহিত হয় মাধ্যমের কণা বস্তুকণাগুলো তার লম্ব দিকে বা সমকোণে কাঁপতে থাকে বলে এস তরঙ্গকে 
অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলা হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এস তরঙ্গ যে রয়েছে সেটি কিভাবে রয়েছে লম্ব হবে কিন্তু এর মাধ্যমের কণাগুলো অবস্থান করে রয়েছে মাধ্যমের কণাগুলো কিন্তু যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে সেদিকে নয় কিন্তু তার লম্বভাবে অবস্থান করে রয়েছে এর পাশাপাশি প্রশ্ন রয়েছে দুর্বল ও আস্তে আস্তে যায় যে তরঙ্গ তার নাম কি সেটা হলো গৌণ তরঙ্গ বা এস তরঙ্গ বা সেকেন্ডারি ওয়েভ এস তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রকৃতি কীরূপ সেটা হলো মাঝারি প্রকৃতি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে এখানে আমরা যদি এটা লক্ষ্য করি আরেকবার দেখে নিই এখানে দেখা যাচ্ছে যে এস তরঙ্গ যে রয়েছে সেটা হলো মাঝারি প্রকৃতির রয়েছে এরপরে জেনে নেব যে আলোর তরঙ্গের ন্যায় সমকোণে প্রবাহিত হয় কোন তরঙ্গ সেটি হলো এস তরঙ্গ হলো আলোর তরঙ্গের ন্যায় প্রবাহিত হয় সমকোণে কম্পিত হয় কোন তরঙ্গ সেটি হলো এস তরঙ্গ তাহলে এস তরঙ্গের কিছু ক্যারেক্টার আমরা জেনে নিচ্ছি কেবলমাত্র ভূতক গুরুমণ্ডল দিয়ে প্রবাহিত হয় কোন তরঙ্গ অর্থাৎ ভূতক ও গুরুমণ্ডল দিয়ে প্রবাহিত হয় কোন তরঙ্গ সেটা হলো এস তরঙ্গ অর্থাৎ আমরা পি তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভের ক্ষেত্রে দেখছিলাম ভূতক কেন্দ্রমণ্ডল গুরুমণ্ডল তিনটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে পি তরঙ্গ কিন্তু এস তরঙ্গ শুধুমাত্র ভূতক ও গুরুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে আমরা এস তরঙ্গটা একবার দেখে নেব এখানে রয়েছে এস তরঙ্গ এবং তার মাত্রাটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে কিভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই এস তরঙ্গের প্রকৃতি এর পাশাপাশি রয়েছে ভূগর্ভে এস তরঙ্গের প্রবাহের মাধ্যম কীরূপ সেটা হলো কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং পরের প্রশ্ন রয়েছে ভূগর্ভে পদার্থের আয়তন কত পরিবর্তন না ঘটলেও আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে কোন তরঙ্গ সেটি হলো এস তরঙ্গ এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসছে সেটা হলো ভূমিকম্পের ছায়া বলয় বলতে কি বোঝ বলেছে যে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রের মধ্যে সংযোগকারী সরল রেখার সাপেক্ষে ভূকম্পের কেন্দ্রে উৎপন্ন একশো তিন ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বের বাইরে এস তরঙ্গ এবং একশো তিন ডিগ্রি থেকে একশো বিয়াল্লিশ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে পি তরঙ্গ ভূমিকম্প লেখ যন্ত্রে বা সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে না এই দুই প্রকার তরঙ্গবিহীন অঞ্চলকে বলা হয়েছে ভূমিকম্পের ছায়া বলয় বা সেসমিক শ্যাডোজোন আমরা এই বিষয়টিকে এই চিত্রের মাধ্যমে আরও বোঝার চেষ্টা করি কি বলতে চেয়েছে এখানে দেওয়া দেওয়া রয়েছে যে পি ওয়েভ এবং এস ওয়েভ এই দুটিরই শ্যাডোজোন রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছিল যে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র থেকে অর্থাৎ এটা হলো উপকেন্দ্র রয়েছে অর্থাৎ আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে একশো তিন ডিগ্রি যে কৌণিক দূরত্বে এস তরঙ্গ এবং একশো তিন থেকে একশো বিয়াল্লিশ পর্যন্ত পি তরঙ্গ ভূমিকম্প লেখ যন্ত্রে ধরা পড়ে না এই দুই প্রকার তরঙ্গবিহীন অঞ্চলকে ভূমিকম্পের ছায়া বলয় বলা হয়েছে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একশো তিন ডিগ্রি যে কৌণিক দূরত্ব সেখানে এই যে এই স্থানটি যে রয়েছে এই স্থানটিতে কিন্তু শ্যাডোজন রয়েছে এটা হলো এস ওয়েভের ক্ষেত্রে কিন্তু একশো তিন থেকে একশো বিয়াল্লিশ ডিগ্রি এই কৌণিক দূরত্বে পি তরঙ্গ ভূমিকম্প লেখ যন্ত্রে ধরা পড়ে না এটি হলো এ কারণে এই দুটি হলো ভূমিকম্পের ছায়া বলয় এরপরে আমাদের একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ছায়া বলয় সৃষ্টি হওয়ার কারণটা কি তাহলে ভূমি ভূ অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিলাস্তর ও তরল পদার্থের ঘনত্বের তারতম্যের জন্য পি তরঙ্গের প্রতিসরণ ঘটে অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন রকম শিলা রয়েছে এর যে তার মধ্যে কি রয়েছে তার মধ্যে শিলাস্তরের ঘনত্বের পার্থক্য এবং তরল পদার্থের ঘনত্বের পার্থক্য এই কারণে পি তরঙ্গের প্রবাহ এদের মধ্যে প্রতিসারণ ঘটে যখন পি তরঙ্গটা এদের মধ্যে দিয়ে যায় তখন কি হয় প্রতিসরণ ঘটে এই কারণেই এখানে ছায়া বলয় সৃষ্টি হয়েছে আবার এস ওয়েভের ক্ষেত্রেও এস ওয়েভ বা এস তরঙ্গ তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় না এই কারণে অর্থাৎ এই স্থানটা লিকুইড অবস্থায় রয়েছে এই কারণে বলছে যে এস ওয়েভ তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় না কারণে এখানে এই স্থানটি 
যে রয়েছে এখানে ছায়া বলয় সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ এটি কঠিন কিন্তু এখানে হলো এখানে হলো তরল পথ রয়েছে বলে এখানে এই তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না সেই জন্য এই দুটি স্থানে শ্যাডোজন রয়েছে এরপরে রয়েছে উপকেন্দ্র থেকে ছায়া বলয়ের রৈখিক দূরত্ব কত সেটা হলো এগারোশো এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ কিমি উপকেন্দ্র থেকে এবং ছায়া বলয়ের রৈখিক দূরত্ব এগারো হাজার পাঁচশো চল্লিশ কিমি থেকে পনেরো হাজার নশো চল্লিশ কিমির মধ্যে এই ছায়া বলয়ের দূরত্ব লহ করা যায় পি ও এস তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট ছায়া অঞ্চলের পরিমাণ কত পি তরঙ্গের ছায়া অঞ্চলের পরিমাণ হলো টোয়েন্টি এবং এস অন তরঙ্গের ছায়া অঞ্চলের পরিমাণ হলো থার্টি সেভেন পয়েন্ট জিরো পার্সেন্ট এরপরে রয়েছে উপকেন্দ্র থেকে প্রতিবাদ ও কেন্দ্রের কৌণিক দূরত্ব কত হয় আমরা এটা আগেই পড়ে নিয়েছি সেটা হলো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এরপরে জেনে নেব পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা এল ওয়েফ বলতে কি বোঝো ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সমান্ত হলে যে তরঙ্গ অগ্রসর হয় তাকে পৃষ্ঠ তরঙ্গ বলে অর্থাৎ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা জেনে নিই পি ও এস তরঙ্গের মাধ্যমে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে যে শক্তি উপকেন্দ্রে এসে পৌঁছায় তার মাধ্যমে সবশেষে এই পৃষ্ঠ তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে অর্থাৎ আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি যে পৃষ্ঠ তরঙ্গ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে পৃষ্ঠ তরঙ্গ এবং পি ও এস তরঙ্গের মাধ্যমে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে যে শক্তি ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে এসে পৌঁছায় তার মাধ্যমে কিন্তু এই পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা এল ওয়েভ বা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভের সৃষ্টি হয় এল তরঙ্গ বা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ কটি ভাগে ভাগ করা যায় কি কি এর হলো দুটি উপবিভাগ রয়েছে একটা হলো লফ তরঙ্গ একটা হলো র্যালে তরঙ্গ তাহলে দুটো সংজ্ঞা জেনে নিই কি রয়েছে প্রথমে রয়েছে লফ তরঙ্গ যেসব পৃষ্ঠ তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠ বরাবর সম্পূর্ণ অনুভূমিকভাবে প্রসারিত হয় সেগুলোকে লাফ তরঙ্গ বলে অর্থাৎ পৃষ্ঠতঙ্গ ভূপৃষ্ঠ সম্পূর্ণ অনুভূমিকভাবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনুভূমিকভাবেই কী হয়েছে প্রসারিত হয়েছে আর আমরা জানি যে এল তরঙ্গটা কি হয় ঢেউয়ের মতো সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং পাশাপাশি জানছিলাম র্যালে তরঙ্গ কাকে বলে মুক্ত ভূপৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে যেসব পৃষ্ঠতরঙ্গ কিছুটা উপবৃত্তাকার গতিতে অগ্রসর হয় তাদেরকে র্যালে তরঙ্গ বলে অর্থাৎ উপবৃত্তাকার গতিতে অগ্রসর হতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই কারণে এগুলোকে র্যালে তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে এরপর রয়েছে সবচেয়ে কম শক্তিশালী তরঙ্গের নাম কি সেটি হলো পৃষ্ঠ তরঙ্গ এটা কারণ কম ধীর গতিতে রয়েছে সেই জন্য পৃষ্ঠ তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রকৃতিক রূপ সেটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয় তাই একে দীর্ঘ তরঙ্গ বা লঙ্গিটিউডিনাল ওয়েভ বলা হয়ে থাকে শুধুমাত্র ভূতক বরাবর বিস্তার ঘটে কোন তরঙ্গে সেটা হলো পৃষ্ঠ তরঙ্গের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ তরঙ্গের প্রবাহের মাধ্যম কীরূপ সেটা হলো কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র চলাচল করে তীর্য তরঙ্গ পৃষ্ঠ তরঙ্গকে বলে কেন সেটা হলো তরঙ্গ যেদিকে প্রবাহিত হয় মাধ্যমের বস্তুকণাগুলি সেদিকে তীর্যভাবে ওঠানামা করে বলে তীর্য তরঙ্গকে মানে পৃষ্ঠ তরঙ্গকে তীর্য তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে যেহেতু তীর্যভাবে ওঠানামা করে অর্থাৎ ঢেউয়ের আকারে ওঠানামা করে বলে তাকে বলা হয়েছে বিধ্বংসী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রে সেটা হলো পৃষ্ঠ তরঙ্গের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই তরঙ্গ সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গের উৎপত্তি হয় কিভাবে সেটা হলো ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রে উৎপন্ন হয় এবং পিও এস তরঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ভ্রমণপথে জেনে নিই কী রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে ভূমিকম্প কেন্দ্র থেকে সমান্তরালে দীর্ঘ ও বক্রাকার পথে সবার শেষে এই পৃষ্ঠ তরঙ্গের সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যায় এবং একেবারে শেষ প্রশ্ন চলে এসেছি যেখানে রয়েছে সংকোচনের মাধ্যমে কোন তরঙ্গটি আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয় সেটা হলো পৃষ্ঠ তরঙ্গের এই আমরা এভাবে আমরা আলোচনা করলাম ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ধারণা এবং বিভিন্ন প্রকারভেদ ভূকম্পে যে তরঙ্গগুলোকে নিয়ে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ভূমিকম্পের পরিমাপক যে যন্ত্র এবং ভূমিকম্পের কারণ ফলাফল এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ